a very warm welcome to all of you again as you know my name is tarun goel and in this uh, course we are talking about the constitutional development in india yani ki jo aaj ka jo constitution hai uska background kya hai jab britishers hua karte the unhone kaise kaise india ke constitution ko banane mein apna role play kara kaise yahan par east india company hua karti thi to usse regulate karne ke liye british parliament ne kya kya time to time acts banaye wo sab cheezon ko hum log dekh rahe hain और प्लस 1858 के बाद जब डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में आ गई थी रूल करने के लिए तब उसके बाद क्या कानून बने वी आर गोइंग वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया यूपीएससी के लिए दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू टॉक ऑफ एनी एग्जाम कंडक्टेड बाई यूपीएससी और यू कैन से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट पक्का पक्का कर सकते हैं राइट तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस थिंग अभी तक दो वीडियो लॉग्स आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और फिर उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट जो आ चुके थे वी हैव ऑलरेडी टॉक्ट अबाउट दोज टू थिंग्स राइट पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तो इस पर्टिकुलर वीडियो लॉग में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्ट ऑफ सेवनटीन एंड द चार्टर एक्ट ऑफ सेवनटीन राइट तो लेट स्टार्ट विद टॉपिक जो सबसे पहले आ रहा है वो आ रहा है एक्ट ऑफ सेवनटीन Now, सबसे पहले इस पर्टिकुलर एक्ट को लाने का इट्स वाज़ अ सप्लीमेंटरी एक्ट व्हिच वाज़ पास्ड इन 1786 एज इट इज मेंशन ओवर देयर और इसका ऑब्जेक्टिव जो था जो एम था दैट वाज़ वेरी सिंपल कि कॉर्न वॉलिस को जो लॉर्ड कॉर्न वॉलिस थे इन्हें इंडिया में किसी भी तरीके से लेके आना चाह रहे थे ब्रिटिशर्स ताकि इंडिया में इन्हें सेकेंड गवर्नर जनरल बनाया जा सके बंगाल का राइट right? तो ऑब्जेक्टिव ये था टू अपीज कॉर्न वॉलिस तो कॉर्न वॉलिस की अपनी डिमांड थी यू नो कॉर्न वॉलिस वॉज द पर्सन जिन्होंने यूके की तरफ से इंग्लैंड की तरफ से अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट करा था वो बात अलग है कि इवेंचुअली द ब्रिटिशर्स वर डिफीटेड और इवेंचुअली यूएस या अमेरिका जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया था इन द ईयर सेवनटीन सेवेंटी सिक्स अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सेवनटीन सेवेंटी सिक्स आपने देखी होगी तो उन्हीं कॉर्न वॉलिस को इंडिया में लेके आने के लिए इनकी कोशिश थी तो इन्होंने अपनी कुछ शर्तें रखी थी कि जो इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल थी उसे ये ओवर राइड कर सकें यानी कि अपनी बात को मनवा सकें वीटो सॉर्ट ऑफ रहे इनका अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस एक तो ये वाली चीज इनकी बात मानी गई और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ही वाज ऑल्सो मेड द कमांडर इन चीफ तो कमांडर इन चीफ भी इन्हें कर दिया गया और ओवर राइड इन्हें अलाउ कर दिया गया अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को करना अनडाउटेडली इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस तो इस तरीके से ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इट वॉज लाइक सक्सेसफुल इन अपीजिंग कॉन्वॉलिस टू बिकम द सेकेंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो 1786 का तो एक्ट सिर्फ इतना ही है कि इसका ऑब्जेक्टिव अगर एग्जामिनर पूछता है तो वही पूछेगा कि ऑब्जेक्टिव क्या था कॉन्वॉलिस को अपीज करना ऑब्जेक्टिव था और इन्हें ओवर राइड अपनी कर सकते थे एग्जेक्टिव काउंसिल को और कमांडर चीफ बना दिया गया राइट तो दिस इज द एक्ट ऑफ सेवनटीन एटी सिक्स इससे रिलेटेड नॉर्मली क्वेश्चन बहुत कम आते हैं मूव मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दिस वॉज द चार्टर एक्ट ऑफ सेवनटीन नाइनटी थ्री इससे रिलेटेड क्वेश्चन यस यू कैन एक्सपेक्ट वैसे तो प्रैक्टिकली फ्रेंकली स्पीकिंग यूपीएससी है तो यूपीएससी में जिस पर्टिकुलर पार्ट में से आप सोचते हो कि यह क्वेश्चन बहुत मुश्किल से फ्रेम होगा तो यूपीएससी नॉर्मली उसी पर्टिकुलर पार्ट में से क्वेश्चन फ्रेम करता है यूपीएससी का यूएसपी है एज यू नो बट टॉकिंग अबाउट दिस चार्टर एक्ट ऑफ सेवनटीन नाइनटी थ्री अगर इस पर्टिकुलर एक्ट को हम ध्यान से देखें तो इसमें कंपनी आपको पता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी इट वाज अ मोनोपोली कंपनी है ना इंडिया के लिए और ईस्ट के लिए जो कंपनी बनाई गई थी मोनोपोली कंपनी थी तो इसकी मोनोपोली को सिर्फ 20 साल के लिए कहा गया और कि अगेन अगले 20 साल तक आपकी मोनोपोली रहेगी उसके बाद आपकी मोनोपोली जो व्यापार की थी जो ट्रेड की थी दैट विल बी टेकन अवे तो एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्वेंटी ईयर्स के लिए मोनोपोली को कंटिन्यू कर दिया गया देन जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था आई होप यू रिमेम्बर बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि पिट्स इंडिया एक्ट में क्रिएट हुआ था तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो भी खर्चे थे वो सारे के सारे अब ये हुआ कि भैया इंडियन रेवेन्यू से निकालने हैं यू हैव टू यू नो जो भी खर्चे उसमें थे एक प्रेसिडेंट था बाकी मेंबर्स थे तो वो सारे के सारे लोग अब जो अपनी सैलरीज लेंगे एक्सपेंसेस लेंगे दे वर ऑल टू बी चार्ज ऑन इंडियन रेवेन्यू हिंदुस्तान से जो कमाई होगी उसमें होगा इसमें यह था कि और भी एक पर्टिकुलर स्लॉट डाला गया था कि सारे एक्सपेंसिस के बाद कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट को फाइव लैख रुपीज एनुअली पे करने थे आई रिपीट इसमें लिखा नहीं है ध्यान से सुन लीजिएगा इसमें अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा इसे बाद में कि द कंपनी हैड टू पे द ब्रिटिश गवर्नमेंट फाइव लैख रुपीज रुपीज में है पाउंड में नहीं है फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू एनुअली ठीक है ना तो ये भी एक पर्टिकुलर चीज आप इसमें ऐड कर लीजिएगा राइट देन गवर्नर जनरल को
राइट गवर्नर जनरल बंगाल मतलब इस टाइम में लॉर्ड कॉर्नवॉल इस वॉज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल राइट तो एक तो ये पर्टिकुलर चीज थी इसमें एक और पॉइंट जो आप याद रख सकते हैं विच इज नॉट मैंशन ओवर है लिखा तो नहीं है बट यू कैन रिमेंबर दिस कि जब गवर्नर जनरल जब बॉम्बे या मेड्रॉस प्रेसिडेंसी में प्रेजेंट होते थे उस टाइम में वो सुपरसीड कर जाते थे अथॉरिटी में गवर्नर्स ऑफ मेड्रॉस और बॉम्बे से आई मीन आप आपको समझ रहे टेबल ऑफ प्रेसिडेंस आपने पढ़ा होगा इंडियन पॉलिटी में तो वही वाली चीज थी कि जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बॉम्बे या मेड्रॉस में होते थे तो उस टाइम में उनके सामने अगर गवर्नर ऑफ मेड्रॉस और बॉम्बे थे तो वो इंपॉर्टेंट नहीं थे वो सुपर सीड कर जाते थे यानी उन्हें ज्यादा प्रिफरेंस मिलती थी तवज्जो मिलती थी एज कंपेयर टू द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मेड्रॉस तो इसमें गवर्नर जनरल को सुपर पावर्स दे दी गई थी हिसाब से देखेंगे कोशिश करें अगेन एक और भी बात थी जब गवर्नर जनरल बंगाल से एबसेंट होते थे जब वो बंगाल से बाहर किसी काम से जाते थे तो ही कुड एक्चुअली अपॉइंट अ वाइस प्रेसिडेंट अपने जो काउंसिल के मेंबर्स होते थे उनमें सिविलियन मेंबर्स थे ही कुड अपॉइंट अ वाइस प्रेसिडेंट आल्सो तो ये भी एक पर्टिकुलर पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा लिख लीजिएगा अपने नोट्स में कि गवर्नर जनरल जब बंगाल से एबसेंट होते थे तो वो एक वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते थे फ्रॉम द सिविलियन मेंबर्स ऑफ हिस काउंसिल राइट तो ये भी एक पर्टिकुलर चीज आती है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है राइट देन द गवर्नर जनरल और जो गवर्नर्स थे जो प्रेजिडेंसीज के थे नाउ दे कुड ओवर द डिसीजन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव काउंसिल्स न सिर्फ गवर्नर जनरल बल्कि गवर्नर्स को भी अपने जो उनकी काउंसिल्स थी जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल या गवर्नर इन काउंसिल जिन्हें एग्जेक्टिव काउंसिल नॉर्मली बोला जाता था उनके डिसीजंस को ओवर कर सकते थे अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस तो ये भी एक पर्टिकुलर पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट आता है यानी कि पावर्स बढ़ा दी गई थी गवर्नर जनरल और गवर्नर्स की एक और पॉइंट जो एड कर सकते हैं इसमें वो ये है कि मिनिमम ट्वेल्व ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होता था अगर आपको एग्जेक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनना है यानी कि गवर्नर जनरल के एग्जेक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनना हो या फिर जो प्रेसिडेंसीज की एग्जीक्यूटिव काउंसिल इफ एनीबडी वांट्स वांटेड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसे इंडिया का कम से कम 12 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए था राइट right? तो ये भी एक पर्टिकुलर पॉइंट आ जाता है इस पर्टिकुलर चीज में नाउ इसमें क्योंकि इंडिया में नाउ देवर एक्सपेंडिंग लाइक एनीथिंग तो ये रूल बना दिया गया कि जो भी कानून बनेंगे देवर टू बी ट्रांसलेटेड इन इंडियन लैंग्वेजेस ऑल्सो सो दैट जो इंडिया के लोग हैं वो भी उन कानूनों को अंडरस्टैंड कर सके समझ सके राइट तो ऑल लॉज बट टू बी ट्रांसलेटेड इन इंडियन लैंग्वेजेस तो ये भी चार्टर एक्ट का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है देन जो भी सीनियर ऑफिसर्स थे दे वर फॉरबिडन टू लीव इंडिया दे फॉरबिडन यानी कि उन्हें अलाउड नहीं था कि इंडिया से बाहर जाना विदाउट परमिशन ऐसा नहीं है कि कभी भी कहीं अपने हिसाब से जा सकते थे और अगर वो ऐसा करते थे तो वो उनका रेजिग्नेशन माना जाता था अगर बिना बताए विदाउट परमिशन इफ दे लेफ्ट इंडिया एट द टाइम तो इट वॉज कंसिडर्ड एज अ रेजिग्नेशन फ्रॉम देयर पार्ट तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सीनियर ऑफिशियल्स के ऊपर यहां पर इन्होंने अपनी तरफ से उन्हें ब्राइडल करने की कोशिश करी यानी उनके ऊपर लगाम लगाने की कोशिश करी देन रॉयल अप्रूवल भी लिया जाता था ऐसा नहीं था कि किसी को भी गवर्नर जनरल गवर्नर या कमांडर इन चीफ बना देंगे तो बहुत सारे इस टाइम रूल लिया गए थे कि जो भी प्रॉपर एक सिस्टम बना दिया गया था इफ यू रिमेंबर दिस थिंग हम लोगों ने इसे इसमें भी देखा था पिट्स इंडिया एक्ट में कि एक पूरा एक जॉइंट गवर्नमेंट आ गई थी ब्रिटिश इंडिया की जो कंपनी और क्राउन मिलकर करा करते थे जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था वो अल्टीमेट अथॉरिटी होल्ड करते थे ठीक है पिट्स इंडिया एक्ट में देखा था हम लोगों ने कि इसमें यही था कि कंपनी बिकेम अ सबॉर्डिनेट डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट कंपनी जो है प्रॉपर तरीके से अंडर में आ गई थी सबॉर्डिनेट हो गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ठीक है ना इसीलिए ब्रिटिश टेरिटरीज जो इंडिया में थी देर वर नाउ कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया ये पिट्स इंडिया एक्ट में आपने इसमें देखा होगा अगर नहीं देखा है तो इसे एड कर लीजिएगा कि इंडिया की टेरिटरीज जो थी कंपनी की दे वर नाउ कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया तो उसी चीज को और कंसोलिडेट करा इन लोगों ने यहां पर कि अब रॉयल अप्रूवल चाहिए होता था हर चीज के लिए यानी सरकार से मंजूरी लेनी होती थी राइट right. अगली चीज इट लेट द फाउंडेशन ऑफ गवर्नमेंट बाय रिटर्न लॉज यानी कि इस टाइम में अभी तक जो हो रहा था जो इंडिविजुअल रूल्स थे अपने हिसाब से लोग करा करते थे जो रूलर्स होते थे यहां पर जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा प्रॉपर एक सिस्टम बनाया जाएगा और इसमें क्या करा इन लोगों ने वट द डेड इन दिस पर्टिकुलर थिंग कि इस एक्ट ने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को और जुडिशरी फंक्शन को कंपनी की वो बिल्कुल अलग अलग कर दिया आई रिपीट दिस एक्ट सेपरेटेड द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड द जुडिशियल फंक्शन ऑफ द कंपनी तो उससे क्या होगा कि रेवेन्यू का मतलब हो गया जो भी कमाई के साधन होंगे वो सब अलग कर दिया गया जुडिशरी से यानी कि
और कोर्ट्स उन सब चीजों को देखा करती थी राइट right. तो ये सब चीजें चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में आती हैं इसके अलावा एक और भी चीज है अगर आप इसमें लिखना चाहो तो द कंपनी वाज ग्रांटेड द अथॉरिटी टू ग्रांट लाइसेंसेस टू इंडिविजुअल्स एंड कंपनी एम्प्लॉयज टू कैरी ऑन ट्रेड इन इंडिया यानी कि कंपनी जो थी उसे एक पावर दी गई कि आप जो है लाइसेंस दे सकते हैं चाहे इंडिविजुअल्स हों चाहे कंपनी के एम्प्लॉयज हों वो इंडिया में अगर व्यापार करना चाहते हैं और इस चीज को प्रिवलेज बोला जाता था इस वॉज कॉल प्रिवलेजेस या कंट्री ट्रेड बोला जाता था इससे एक खास चीज हुई थी अगर आपने इंडियन सॉरी वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपने देखा हो कि चाइना में ओपीएम ओपीएम मतलब होता है अफीम अफीम की शिपमेंट्स बढ़ गई थी तो ये भी एक पर्टिकुलर चीज है अगर आप इसे देखेंगे प्रॉपर ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का पार्ट क्योंकि नहीं है तो इसलिए हम बहुत डिटेल में इसमें नहीं जा सकते ऑल आई कैन टेल यू की इस एक्ट की वजह से एक पर्टिकुलर चीज जो हुई थी वो था कि चाइना में जो शिपमेंट हो रही थी ओपीएम की अफीम की वो बढ़ गई थी बिकॉज ऑफ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन विच और मेड मेड अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ सेवनटीन नाइनटी थ्री तो इसे अगर समप करें चार्टर एक्ट को सेवनटीन नाइनटी थ्री के दो तीन चीजें हैं फर्स्ट थिंग कंपनी की मोनोपली बीस साल के लिए बढ़ाई गई दूसरी चीज जो भी खर्चा हो रहा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वो इंडियन रेवेन्यू से चार्ज हो जाने लगा ठीक है गवर्नर जनरल को पूरी पावर दे दी गई सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसीज के ऊपर पहले भी था ये इसमें और इन्होंने एनहेंस कर दी इस पावर को ठीक है वो हमने बताया कि अगर प्रेजेंट होते थे वो मेड्रॉस या बॉम्बे में तो उनके पास ज्यादा पावर थी राइट देन इसमें देखा हम लोगों ने कि गवर्नर जनरल और गवर्नर्स को अब अपने जो रिस्पेक्टिव काउंसिल्स थी उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स उनकी डिसीजन को वो ओवर रूल कर सकते थे अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस देन इंडियन लैंग्वेजेस में कानून सारे बनने लगे सीनियर ऑफिशियल्स फॉर नॉट अलाउड टू लीव इंडिया विदाउट परमिशन जैसा हमने आपसे बताया अगर करते थे तो वो रेजिग्नेशन मान लिया जाता था और प्रॉपर एक सिस्टम बनने लगा एक प्रॉपर रिटर्न लॉज का सिस्टम बनने लगा क्योंकि यहां पर जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था और जुडिशियल फंक्शन थे कंपनी के उन्हें सेपरेट कर दिया गया था राइट तो इस तरीके से आपका दो हमने चार्ट दो एक्ट्स में देख लिया हमने फर्स्ट थिंग फर्स्ट सप्लीमेंट्री एक्ट विच वाज पास इन द ईयर 1786 और दूसरा चार्टर एक्ट विच वाज देयर इन द ईयर सेवनटीन राइट तो ध्यान से देख लीजिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जैसा हमने आपसे बताया था माई नेम इज तरुण गोयल एंड आप माई रेफरल कोड इज यूरो तरुण गोयल जी के एज आई बीन मैंशनिंग इन ऑल माई वीडियो लॉग्स इस पर्टिकुलर रेफरल कोड को यूज करके आप अन अकेडमी प्लस पे जितने भी कोर्सेज रन हो रहे हैं लाइव सेशंस वहां पर बहुत क्वालिटी लाइव सेशंस है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आर टीचिंग ओवर देयर तो यू कैन गेट 10 परसेंट डिस्काउंट ऑन द टोटल अमाउंट विच यू हैव टू पे टू अन अकेडमी प्लस राइट तो इसमें एडवांटेज भी मिल सकता है आपको इस पर्टिकुलर चीज का बट प्लीज आप वीडियोज को ध्यान से देख लीजिएगा और वीडियोज को ध्यान से देखते हुए एट द वेरी सेम टाइम यू नीड टू हैव योर पेन कॉपी ऑल्सो अलॉन्ग विद यू ताकि जो एक्स्ट्रा पॉइंट हम बोल रहे हैं विच आर नॉट रिटर्न ओवर देयर यू कैन एड दो पर्टिकुलर एक्स्ट्रा पॉइंट देर एंड देन ठीक है आप लिख लीजिएगा उन पर्टिकुलर एक्स्ट्रा पॉइंट को यहां पर राइट तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो लॉग और सब्सिक्वेंट वीडियो लॉग्स में आई बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट चार्टर एक्स जो कि एटीन थर्टीन का एटीन थर्टी थ्री का हम लोग बात करेंगे एटीन फिफ्टी थ्री का विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दम इन द नेक्स्ट वीडियो लॉग्स थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय